বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাতা দেখবার যদি আপনি দর্শক সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনা করবেন দুজন অতিথি আমার চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক আমার বায়ে বসা আছেন রাজনৈতিক ভাষ্যকার কলামিস্ট নাম বলবার আগে আরও একটি কথা বলতে হয় যে সম্প্রতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে বিতর্ক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল লরিয়েট যদিও তার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকও নোবেল পেয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসকে নিয়ে যে বিতর্ক সেই বিতর্কে আমার বাই যিনি বসা আছেন তিনি একটি পক্ষ নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করেছেন এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেবার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের আগের দিনে তিনি এটি জাতীয় দৈনিক এটি লেখালেখি ছিলেন এবং তার ভক্ত অনুসারীরা বলা যেতে পারে বা তার ঘনিষ্ঠ জনরা দাবি করেন যে ওই লেখার ফলেই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে তার পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে আমার বায় বাসা মোজামেল বাবু হয়তো তিনি নিজেও সে কথা বলবেন আর আমার ডানে রয়েছেন একজন তরুণ সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপির চেয়ারম্যান যে দলটি চার দলীয় জোটের অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ তার চেয়ারম্যান এবং এই মুহূর্তে ইন্টারনেটে মোবাইল অর্থাৎ সেল ফোনে বেশ আলোচিত তার বক্তৃতা সম্প্রতি জাতীয় সংসদের যে অধিবেশনটি শেষ হয়ে গেল সেই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে যে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতা পুরো ইন্টারনেট জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং হাজার হাজার মানুষ বলা যেতে পারে প্রায় লোকের কাছাকাছি মানুষ ইতিমধ্যেই হিট করেছে মোবাইলে এবং ইন্টারনেটে তার এই বক্তব্য শুনেছেন এবং বেশ আলোচিত ব্যারিস্টার আন্দালিক রহমান আমার ডানে বসা স্বাগত আপনাদের দুজন কি স্টুডিওতে আমি যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যেটি আমি আমার আপনার পরিচয়ের সময় উল্লেখ করলাম যে হয়তো আপনি নিজেও দাবি করবেন যে আপনার দেখাই তা ডক্টর ইউনুসকে সরে যেতে বাধ্য করেছে তার পদ থেকে বা সরিয়ে দেয়া হয়েছে সরকারের যে সিদ্ধান্ত বা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত আর ব্যারিস্টার আন্দালিবের কথা বললাম তিনিও যে বক্তৃতা বেশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তব্য জাতীয় সংসদে রেখেছেন সেই বক্তৃতার মধ্যে ডক্টর ইউনিসের প্রসঙ্গটি বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল আপনি এই বিতর্কে যে আপনার অবস্থান সেই অবস্থান থেকে আপনার একটু সূচনা বক্তব্য আমি পাঁচ মিনিটের জন্য শুনতে চাই এবং শোনাতে চাই আমার দর্শকদের ডক্টর ইউনুস সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে ডক্টর ইউনুস যখন নোবেল প্রাইজ পেল এদেশের সকলের মধ্যে একটা দ্বিধা দ্বন্দ ছিল ডক্টর ইউনুস মাইক্রো ক্রেডিটের নামে যে ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি করছে তাকে যদি সেই মুহূর্তে অর্থনীতিতে নোবেল দেওয়া হতো অনেকের মুখী ব্যাপারটা ওরকম ছিল শান্তিতে নোবেল দেওয়ার কারণে প্রথম থেকে একটা কনসার্ন ছিল সেই জন্য বাংলাদেশের মানুষের অভিব্যক্তিও খুব সতর্ক অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি তার সাথে যোগ হয় হচ্ছে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলে বিশ্ববাসী ভয় পেয়ে যায় তাকে ঘিরে পাশ্চাত্যদের কি ষড়যন্ত্র বা কি পরিকল্পনা আছে কেননা তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া এ পর্যন্ত কাউকেই কখনো নোবেল পুরস্কার দেয়নি মাঝে মধ্যে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা মিলে যায় যেমন মাদাম তিরিসাকে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা মিলে যায় যখন নেলসন ম্যান্ডেলাকে দেওয়া হয় মিলে যায় যখন অনসন সুকিকে দেওয়া হয় মিলে যায় কিন্তু তাদের এই পলিটিক্যালি পুরস্কারটি নগ্ন চেহারাটের পাওয়া যায় যখন হেনরি কিসিঞ্জারের মতো ইতিহাস কুখ্যাত পররাষ্ট্র বিষয়ক কূটনীতিককে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন তাদের চেহারা তাদের নোবেল পুরস্কারের প্রকৃত চেহারা বের হয়ে আসে আপনারা জানেন যে তারা ইসরায়েলের তিন তিনটা রাষ্ট্রপ্রধান বেগিন প্যারিস এবং রাবিন তিনজন রাষ্ট্রপ্রধানকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে এবং এটা প্যালেস্টাইনের মানুষ হত্যার পুরস্কার স্বরূপ আপনারা জানেন যে ডক্টর আলবারাদি যাকে ঘিরে এখন মার্কিনিরা ইজিপ্ট একটা রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করছে তাকেও পুরস্কার দিয়েছিল তিনি তখন ইউএনএর আণবিক শক্তি কমিশন এবং ইরাকের অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান ছিলেন ইরাক আক্রমণের পাশ্চাত্যের পটভূমি তৈরির পুরস্কার হিসেবে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এবং তখনও পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল তাকে ভবিষ্যতে মিশরে যদি কোনো কখনো তাদের বন্ধু হোসনি বোবারককে স্যাক্রিফাইস করতে হয় সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স আর্মি আর্মিকে যদি ক্ষমতায় রাখা না যায় একটা পলিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম তৈরি হলে তাকে ব্যবহার করা হবে এরকম একটা উদ্দেশ্য থেকে কিন্তু এখন তাই করছে তারা এবং সেখানকার গণমানুষ যথাবিহিত প্রত্যাখ্যান করছে যেমনটি তারা ওয়ান ইলেভেন আমলে ডক্টর ইউনুসকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলার মানুষ ডক্টর ইউনুসের পুরস্কার প্রাপ্তিটাকে ফেজ ভ্যালুতে নিয়ে খুশি হতে চেয়েছে পাশ্চাত্য যেই ষড়যন্ত্রই থাক আপাতত যেহেতু ওভারটলি কিছু বোঝা যাচ্ছে না আমরা খুশি হচ্ছি 
তো যেই মুহূর্তে তিনি ডক্টর ইউনিসকে কি প্রত্যাখ্যান করেছে বলবেন না তিনি সরে গেছেন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে না যা তিনি করতে চান তার জন্য যে পরিমাণ অনুকূল পরিবেশ বা সারা দরকার ইতিহাস ভুলে গেল তো যেগুলো আপনার চলবে না তিনি মানুষের কাছে এসএমএস এই যে তিনি যে সরে গেলেন সেটি তো তিনি ঘোষণা দিয়ে সরে গেলেন সরে গেলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা বাংলাদেশে কোথাও আমরা এই নজিরটি দেখি না না নজির দেখার কিছু নাই তো উনি প্রথমেই তো এই নিউ মিডিয়াকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন রাজনীতি আন্দালিপের একটা বক্তৃতা এক লক্ষ হিট হয়েছে ডক্টর ইউনুস চারটা ইমেল দুইটা এস এম এস পেয়েছে সুতরাং তিনি যখন এস এম এস ইমেলের মাধ্যমে আমি বলছি এই পরিসংখ্যাটাকেই সঠিক হ্যাঁ এবং এই এই রকম ফিডব্যাক পাওয়ার পর এবং তারপর এক ধরনের পরিসংখ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 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 শোনা যায় এদেশে বেশ কিছু সুশীল যারা তাদেরকে গাছে তুলে দিয়েছিল তারাও তখন মই কেড়ে নিয়েছে শোনা যায় বাংলাদেশের একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক সেই পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার কথা ছিল তিনিও পরে পিচ টান দেন সুতরাং প্রেক্ষাপটটা ছিল এরকম সুতরাং ডক্টর ইউনুসকে ঘিরে মানুষের সংখ্যা সব সময় ছিল এবং বাংলা মানুষের এখনো ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে শঙ্কা আছে যে ডক্টর ইউনুস ইজ কেপেবল ব্রিঙ্গিং অ্যাবাউট এ টু টু টোয়েন্টি টু আমি এক এগারো দ্বিগুণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিরাজনীতিকরণের নেতৃত্ব দেওয়ার ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন তার আছে যেটা তিনি ব্লেক কে এনে বাংলাদেশের ডক্টর ইউনুসের পক্ষে দুটা লো ডেলি স্টার আর প্রথম আলো ছাড়া কোনো পত্রিকা খুঁজে না পাওয়া গেলেও আন্তর্জাতিকভাবে তার পক্ষে বলার জন্য তিনি পিআর এজেন্সি নিয়োগ করেছেন এবং বিশ্ববিখ্যাত পিআর এজেন্সি বার্স এন্ড মার্স টেইলার নামে একটা পিআর এজেন্সি নিয়োগ করেছেন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ফি দিয়ে তারা তাদের ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে পৃথিবীর বড় বড় জার্নালিস্টদেরকে হায়ার করেছে ডক্টর ইউনুসের পক্ষে লেখার জন্য ক্যাচে ডলার নামে একটা ছবি বানিয়েছে দুইশো একটা থিয়েটারে আমেরিকা একত্রিশে একত্রিশে মার্চ একবারে রিলিজ করিয়েছে তারা ফ্রেন্ডস অব ইউনুস বানিয়েছে প্রাক্তন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমলা এবং আমাদের বিতর্কিত রাজনীতিবিদ ডক্টর কামাল হোসেনও সেখানে আছেন তারা যেটা করতে চাচ্ছে এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে ডক্টর ইউনুসকে বিরাজনীতিকরণের অপরাধে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা সব সময় প্রত্যাখ্যান করে বেগম জিয়া তো বলেছেন তাকে ক্ষমতায় আসতে তার সম্মান এবং এই এই প্রসঙ্গটা একটু ধরে রাখেন আমি বলবো বেগম জিয়ার পাঁচ মিনিট এক সেকেন্ড বেগম জিয়ার এই অন্তসার শূন্য রাজনীতি বেগম জিয়া বেগম জিয়া এই পর্যন্ত গোটা রাজনৈতিক টেম্পোটা বিল করেছেন আওয়ামী লীগ এক এগারোর বেনিফিশিয়ারি এবং এক এগারোর সুবিধা বলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে এরকম একটা জায়গায় থেকে উনি আড়াই বছর রাজনীতি করছেন এবং টেম্পো বিল করছিলেন এই এক কথা এজ এ পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট খালেদা জিয়া জীবনে দুইবার ভুল করেছে এক হচ্ছে আপসীর নেত্রী সামান্য বাড়ির জন্য কেন্দ্রে ফেলে তার ব্র্যান্ডিং নষ্ট করে ফেলেছেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ান ইলেভেন বিরোধী রাজনীতি করতে করতে ওয়ান ইলেভেনের সবচেয়ে বড় হোতাকে সম্মানিত লোক এবং তাকে সম্মানে পুনর্বাসিত করবেন বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার টোটাল আড়াই বছর পলিটিক্স ইজ রুইং এখন এখন ওখানে আসছিলাম ডক্টর ইউনুস নিজে কাছের ঘরে বসে মানুষকে ঢিল মারছিলেন তিনি ষাট বছর বয়সে রিটায়ার কথা রিটায়ার করেননি তিনি সবচেয়ে জঘন্য একটা অপরাধ করেছেন বাংলাদেশের কোন পাবলিক সার্ভেন্ট পলিটিক্স করার কথা না তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি হিসেবে চাকুরিরত থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন এখান থেকে উনি সরে যেতে পারবেন এটা সবাই জানে এবং এটা এটা একটা জঘন্য অপরাধ এই অপরাধে তার জেল জেল জরিমানা সহ বহু কিছু হওয়া উচিত তিনি এক এগারোর পশ্চিমা বি রাজনীতিকরণ মাইনাস টু ফর্মুলার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হওয়া উচিত কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এরকম একটা বিবেচনা থেকে সরকার তার প্রতি সিম্প্যাথেটিক ছিল শুধুমাত্র তিনি বয়সীমা অতিক্রম করে চলে গেছেন একটা লাইন বললে ছেড়ে দেই এটা একটা পিওর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তে তিনি অ্যাগ্রিভড হয়ে কোর্টে গেছেন হাইকোর্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত বলবৎ আছে তার দল সুপ্রিম কোর্টে যে সিপি সিভিল মিশনিয়ার পিটিশন করেছে এখানে ব্যারিস্টার সাহেব আছেন এবং উনাকে আমি জিজ্ঞেস করলে আপনি বুঝতে পারবেন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল সিদ্ধান্ত ঘটনা সিপির এ গ্রিপ পার্টি কখনো টাইম চায় আমি জীবনে শুনি নেই সিভিল মিশনিয়ার পিটিশন মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের মানে রায়ের কপিটা আমি না পাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত রেগুলার লিফটিও আপনি দাখিল করতে না পারছি আমাকে রেমেডি দাও এই অবস্থায় কামাল হোসেন তাদের লয়ার পনেরো দিন টাইম চেয়েছে কোর্ট বলেই দিয়েছে এখন আর সিপি নাই 
এখন তাকে রেগুলার লিভ টু অ্যাপিল করতে হবে এবং এই লিভ টু অ্যাপিল গ্রান্ট হলেই কেবলমাত্র বলা যাবে ব্যাপারটি বিচারাধীন এখন পর্যন্ত ডক্টর ইউনুস যে গ্রামীণ ব্যাংকে বসে আছেন সেটা অবৈধ তিনি জিএমদেরকে ডেকে ঋণ না দেওয়ার জন্য রিপেমেন্ট না দেওয়ার জন্য যে ষড়যন্ত্র করছেন সেটা অবৈধ অত্যন্ত অবৈধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং আপনি যেভাবে অ্যানালাইসিস করলেন আমি আসলে মুগ্ধ আমি কখনোই এই টাইপের চিন্তা ভাবনাই করিনি আর এত স্পেকুলেশন টু টোয়েন্টি টু হয়ে গেল অনেক কিছু হয়ে গেল আমি জিনিসটাকে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল রাখতে চাই আর আমি যখন বলি আমি তখন আমি ভোলার এমপি বা সেভাবে বলছি না আমি একটা টু সাম এক্সটেন্ট মনে করি যেহেতু বয়সে তরুণ আমি একটা লার্জ সেক্টর রিপ্রেজেন্ট করি দ্যাট ইজ দ্য ইয়ত হ্যাঁ একটা বড় একটা সেক্টরের যে আমাদের যে কথা উই ওয়ান্ট টু কিপ ইট প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ইফ ইট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তাহলে এত কথা বলার দরকার কি আমার কথা তোলো এটা যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হয় যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবে রক্ত চোষা সুদখোর হানিফ সাহেব বলবেন ফেরত দেওয়া উচিত নোবেল প্রাইজ আপনারা বলবেন এখানে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকলো না এটা তো বায়াস্ট হয়ে গেল যদি জিনিসটা এরকমই হতো তাহলে আচ্ছা আইন আইনের মতো চলতো আমাদের প্রবলেমটা এতটুক আরেকটা কথা হলো বারবার পশ্চিমা পশ্চিমা করা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের সময় পশ্চিমাটাকে তো এখন আর ওইভাবে আলাদা করে দেখা কি যায় এখন সবকিছুই একটা জিনিসের মধ্যে চলে আসতে হবে এখন এটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন যে বাংলাদেশে যখন কোনো রাজনৈতিক কোনো লেকিউ না কোনো প্রবলেম আসে তখন কি আমরা পশ্চিমারা আমাদের এখানে এসে প্রবলেম সলভ করে না আমাদের দুই নেত্রী কি পশ্চিমাদের সাথে বসে না তখন বলে দিলেই পারে সেই মুহূর্তে বলে দিলে পারে দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস এটা আমাদের ইন্টারনাল ব্যাপার তখন তো আমেরিকান অ্যাম্বাসির দাওয়াতে ভিড় লেগে যায় কার আগে কে উঠেছিল যে দুই মহাসচিবের যখন সংলাপ হচ্ছিল দুই প্রধান দলে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় বৈঠক আপনি আপনার প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসবেন আপনার যখন দরকার হবে বিভিন্ন কারণে রেকগনিশন দরকার হবে আপনি তাদেরকে আগে জানাবেন অ্যাম্বাসিকে আগে জানাবেন এটাতে আসলে না সার্বভৌমত্ব গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে একটা ফাইন লাইন আছে এই ব্যালেন্সটা কিন্তু দরকার খুব আজকে যেই জিনিসটা অনেক আগে হয়তো ছিল না বাট আজকে সবকিছুই সবকিছু আই এম নট সিং দ্যাট আই এম এগেনস্ট আমেরিকা ওর আই এম ফর আমেরিকা আই এম এগেনস্ট ইন্ডিয়া ওর আম ফর ইন্ডিয়া আমার এদের সাথে মিশিয়ে যেতে হবে এবং পৃথিবী যে ইকোনমি যে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আই হ্যাভ টু বি পার্ট অফ ইট এর সাথেই এদের সাথে যুদ্ধ করে আমি আমার কয়েকদিন আগে আশ্বাস বলেছেন একাত্তরে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম আবার নামো আর ইউ রিলি রেডি ফর দ্যাট আমরা কি আসলে এখানে কি মার্কিন আগ্রাসন হচ্ছে ডক্টর ইউনুস একটা নোবেল পেয়েছেন সেই নোবেলটা এমন একটা সাবজেক্টের নোবেল আপনি যে নোবেল নিয়ে এত কথা বললেন বা যে এ পেয়েছে ও পেয়েছে আমি আপনার সাথে অস্বীকার করবো না দিজ আর স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্স তাহলে এই যদি হয় তাহলে আমরা বলি দিই যে আমরা নোবেল আমরা কেন অমুক্তেশ সেনকে ডেকে নিয়ে এসে দাওয়াত খাওয়াই সেও তো নোবেল পেয়েছেন তো আমার কথা হলো কাউকে ডিফাইন করা মেলাইন করার কোনো দরকার নেই ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত 